चला तो मित्रों आज वीडियो में पहू अपन टीईटी दोन हजार सत्रह मे जे कहीं महत्व की प्रश्न होती सर्व महत्व प्रश्न की स्पष्टीकरण वीडियो में मित्रों जो पहला प्रश्न है तो प्रश्न चौदह तास तीस मिनिट ही वे एक दिवस शेकड़ा किए तो मित्रों अपने चौदह तास तीस मिनिट मे जर आप विचार के चौदह तास व तीस मिनिट या सर्व जर आप मिनटा मधे कन्वर्ट के तर चौदा गुणि साठ कराव लगे अधिक तीस मिनिट हे जर आप सोडवल तो अपने ये उत्तर मिले चौदह गुणि जर साठ के लक्ष्य ये तुम्हारा चौदह ता पाड़ा सहा पर्यन जर मन तो चौर शून्य प्लस तीस मे एक जे मिनिट हो रहा है तो आठशे सत्तर मिनिट ये चौदह तास तीस मिनटा एक मिनिट यान पहू अपन एक दिवस मिनिट कि होता एक दिवस एक दिवस मे चौवीस तास चौवीस ता जर मिनिट का चौवीस गुणि साठ ये अपने मिलती चौवीस ता सहा पर जर गुणाकार के चौवीस संग एक चौवेच शून्य चौदह शे चालीस मिनिट ये जर आप शेकड़ा मधे रूपांतर कर शेकड़ेवारी का अपने लिया पद्धति लिया लगे आठशे सत्तर छेदा मधे चौदाशे चालीस गुणिले शंबर कारण अपने शेकड़ा का शंबर न गुणाव लगे तो यह सोडवत भागाकार कर गरजे है हा भागाकार करता हे शून्य हे शून्य एक कटेल यन अपने जर समा भाग घर पहू अपन ये भाग कसा घाला तो यह तीन न भागू शको सत्त्या एकशे चौरे चलीस तीन ने भाग जो मन तीन ने भागूया तीन चौक बारा दोन उरले तीन आठ चौवीस यान जर इत तीन न भाग लगर तीन दोन सहा दोन वरती सत्तावीस हो तीन नम्बे सत्तावीस आ शून्य जशाला तस क्या दहा अठेच मध्य अपने दोन ने भाग घता तो मे जैिका बे दोन चार बे चौक आठ यठिका पाग घर बे पंच दहाबर आता दोन से नव्वद चौवीस मध्य दोन ने भाग आखी घाला अपने बे एक बे बे दोन चार यठिका जर भाग घर बे एक बे बे चौक आठ एक उरल बे पंच दहा जिस अपने लक्षा ये एकशे पंच गुणि पांच भागि बारह उत्तर ये अपने अपन जो गुणाकार करना आज पांच पांच पंचवीस पांच हाचले दोन पांच चौक वीस दोन बावीस दोन हाचले दोन पांच एक पांच दोन सात भागि बारह आता जर सोडल तो अपने लक्ष्य ये बारह एक बारह यह भाग कर लिया बार सकून बहत्तर या पांच लगर भागल तो शून्य का भाग ये बरबर है पांच शिलक जशाला तस रा पांच छेद बारह पुढ़ शेकड़ेवारी चिटक चिन्ह अर्थ यठिक उत्तर साठ पूर्णांक पांच छेद बारह टक्के पद्धति मित्रों प्रश्न सोडवला तो अपने लक्षा ये पर क्रमांक जर आप विचार के चार नंबर का पर्याय जो है तो बा साठ पूर्णांक पांच छेद बारह पर्याय क्रमांक चार ही उत्तर बरबर आल तो यद्धति अपन हा प्रश्न सोडू शको यन पहूया पुढ़ प्रश्न लगे चला तो मित्रों का तो जो दुसरा प्रश्न है या दुसर प्रश्न मे अपने खाली पैकी को संख्या मूल है विचार है अपने मूल संख्या शोधाई है मूल संख्या शोधता तुम्हारा एक गोष लक्षा आठिका पहा ज्यादा संख्या दिल्ली है ये अपने मूल संख्या शोधता को संख्य भाग जो का शोधा लगे ये जर पहली संख्या शोधली तो अपने ये लक्षा आल पाजे कि संख्य को संख्य भाग जो का एक न भाग जो बरबर आखी जर को संख्य ने भाग जता तो हि मूल नहीं तो मित्रों अपने सात सात आल अकरा एक सर्व संख्य भाग चेक करावा लगे तो यह जर तुम्हें चेक के लिए चारशे सदतीस मे अपने एक गुणि तेवीस का गुणाकार मिलते मनुन ही मूल नहीं क्या दुसरी संख्या याच पद्धति चेक करा तीसरी संख्या याच पद्धति चेक करा चौथी संख्या याच पद्धति चेक करा यठिका पहा नौ दोन अक चार पंद्रह ज्यादा तीन ने पूर्ण भाग जो हिपन मूल नहीं तो बरबर पांचे एक जर विचार के पांचे एक पद्धति भागू शको मे एक गुणि एक जर के मिलते मूल संख्या है पांचे एक चलीस य पद्धति तुम्हारा हा पर निवड़ा लगे मूल संख्या जर महित कराई तो तुम्हारा सर्व पाढ़ेपाट गरजे चाहिए यान पहूया पुढ़ प्रश्न लगे तो मित्रों जो दुसरा प्रश्न है तीन वर्ग मु तीन से शंभू त्रिकोणा की परिमित कि सर्व प्रश्न मित्रों टीईटी दोन हजार सत्रह मध्य विचार शंभू त्रिकोणा की उंची दिल्ली है परिमित विचार है अपने सूत्र महत गरजे है शंभू त्रिकोणा की उंची 
बरोबर वर्गमुळात तीनशे दोन गुणिले बाजू हे सूत्र माहीत असेल तरच हे गणित सोडवता येतं या ठिकाणी आता ह्या किमती ठेवूया उंची दिलेल्या आपल्याला तीन वर्गमुळात तीन वर्गमुळात तीनशे दोन गुणिले बाजू आता या ठिकाणी या सूत्राचा वापर करून आपल्याला बाजू शोधायची आहे बाजू शोधायची असेल तर आपण या ठिकाणी बाजू बरोबर हे छेदामधलं दोन इकडं आल्यानंतर गुणाकारामध्ये जाईल आणि वर्गमुळात तीन भागाकारामध्ये येईल म्हणजेच या पद्धतीने आपण या ठिकाणी असं लिहू शकतो तीन वर्गमुळात तीन गुणिले दोन आणि छेदामध्ये वर्गमुळात तीन म्हणजेच या ठिकाणी भागाकारातलं दोन इथं गुणाकारामध्ये आलं आणि गुणाकारातलं वर्गमुळात तीन भागाकारामध्ये आलं हे वर्गमुळात तीन आणि वर्गमुळात तीन कटलं तर या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात आलं असेल बाजू बरोबर तीन गुणिले दोन म्हणजे सहा सेमी आली आता बाजू सहा सेमी जर असेल एखाद्या समभूज त्रिकोणाची म्हणजे हा समभूज त्रिकोण आहे सहा 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 याची परिमिती असेल परिमिती बरोबर तीन गुणिले बाजू म्हणजेच तीन गुणिले सहा बरोबर अठरा सेमी तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर असेल तर या पद्धतीने तुम्ही हा प्रश्न सोडवू शकतात यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणी जो पुढचा प्रश्न आहे या प्रश्नामध्ये आपल्याला असं सांगितलेलं आहे ए बरोबर वर्गमुळात सॉरी घनमुळात चार बी बरोबर चौथ्या मुळामध्ये पाच आणि सी बरोबर वर्गमुळात तीन तर या ठिकाणी आपल्याला चढता उतरता क्रम लावायचा आहे आणि हा लावत असताना आपण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की यांच्या किमती आपण एकाच समान रूपामध्ये आणणं गरजेचं आहे तर या ठिकाणी पहा ए बरोबर वर्गमुळात चार आहे याचाच अर्थ असा होतो की चारचा घातांक एक छेद तीन बी बरोबर चौथ्या मुळामध्ये पाच आहे याचाच अर्थ असा होतो की पाचचा घातांक एक छेद चार सी बरोबर वर्गमुळात तीन याचाच अर्थ असा होतो की तीनचा घातांक एक छेद दोन तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी वेगवेगळे घातांक आहेत या सर्वांचे जर घातांक एक करायचे असतील सेम करायचे असतील तर या ठिकाणी आपल्याला सर्वांचा छेद समान करणं गरजेचं आहे तर या ठिकाणी जर छेद समान करायचा असेल तर तीन चार आणि दोनचा जर लसा विकाळला तर तो बारा येतो तर बारा छेद येण्यासाठी आपल्याला इथं नेमकं कितीनं गुणावं लागेल हे जर ठरवलं आपण तर तुमच्या लक्षात येईल या ठिकाणी जर चारनं गुणला आपण चारचा घातांक चार छेद बारा लिहू शकतात त्याच पद्धतीनं या ठिकाणी आपल्याला तीननं गुणावं लागेल म्हणजेच पाचचा घातांक तीन छेद बारा लिहिता येईल त्याच पद्धतीने इथं आपल्याला सहानं गुणावं लागेल म्हणजेच या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो तीनचा घातांक सहा छेद बारा आता ह्या सगळ्यांचे छेद बारा आलेले आहेत आता त्यांच्या घातांकाचा जर विचार केला तर आपण घातांकाचा विचार करत असताना आपण असं लिहू शकतो पहा या ठिकाणी चारचा घातांक चौथा म्हणजेच या ठिकाणी लक्षात आला असेल तुम्हाला चारचा घातांक चौथा म्हणजे चारचा चार वेळेस गुणाकार करायचा आहे चारचा जर चार वेळेस गुणाकार केला तर या ठिकाणी मित्रांनो दोनशे छप्पन येईल आणि एक छेद बारा या ठिकाणी पाचचा तिसरा करायचा आहे म्हणजेच एकशे पंचवीस एक छेद बारा या ठिकाणी तीनचा सहावा म्हणजे सत्तावीस गुणिले सत्तावीस करावा लागेल म्हणजे सातशे एकोणतीसचा घातांक एक छेद बारा आता या ठिकाणी तुम्ही सांगू शकतात लहान कोणता असेल मोठं कोणता असेल किंवा जे काय असेल ते तर या ठिकाणी पहा सगळ्यांचा घातांक एक छेद बारा एक छेद बारा एक छेद बारा आलेला आहे म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही असं लिहू शकतात सगळ्यात मोठी संख्या जर विचार केली तर आपल्याला सातशे एकोणतीस दिसते त्यानंतर दोनशे छप्पन आणि त्यानंतर एकशे पंचवीस म्हणजे सी सगळ्यात मोठा असेल त्यानंतर ए मोठा आहे म्हणजे दोनशे छप्पन हे दोनशे छप्पन मोठं आहे म्हणजेच ए आणि याच्यापेक्षा लहान आता राहिलेलं बी म्हणजे सगळ्यात मोठं सी सी पेक्षा लहान ए ए पेक्षा लहान बी आता हा जर पर्याय आपण चेक केला तर पर्यायामध्ये तुम्हाला पर्याय क्रमांक एक दिसेल तर या पद्धतीने तुम्ही हा प्रश्न सोडवू शकतात यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणचा जो प्रश्न दिलेला आहे पहा आकृतीमध्ये ए बी हा वर्तुळाचा व्यास आहे हा ए बी व्यास आहे त्याचबरोबर रेक बी सी ही स्पर्शिका आहे म्हणजे ही बी सी स्पर्शिका आहे ही जर स्पर्शिका असेल तर या ठिकाणी नव्वद अंशाचा कोण होतो हा स्पर्शिकेचा गुणधर्म आहे हे पण लक्षात ठेवा जर ए सी बरोबर सोहळा म्हणजे ए पासून सी पर्यंतचं अंतर हे जे सगळं आहे इथून इथपर्यंत हे आहे सोहळा त्याचबरोबर सी डी हे आहे सात सेमी तर आपल्याला विचारलं आहे वर्तुळाची त्रिज्या म्हणजे आपल्याला ए बीची लांबी काढावी लागेल आणि मग त्याच्या निम्म केल्यानंतर आपल्याला वर्तुळाची त्रिज्या मिळेल तर मित्रांनो या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे आपल्याला हे बी सी माहीत असणं गरजेचं आहे तर या ठिकाणी छेदिका स्पर्शिकेचा एक गुणधर्म तुम्हाला माहीत असेल तर तो असा आहे पहा बी सीचा वर्ग बरोबर सी डी गुणिले सी ए म्हणजे हे सी डी गुणिले सी ए 
इतन इतपर्यत गुणिले इतन इतपर्यत बी सी चाह वर्ग ये किमती सात गुणिले सोला उत्तर जर आप का बी सी चाह वर्ग बरबर सात गुणिले सोला यठिका सोला चाह पड़ा मना सात पर्यत सोला पंच सोलसठ शाण सोला सत्तर बारह दर्श मे एकशे बारह ये आ बी सी चाह वर्ग तो आता यह जर आप पूर्ण ए बी सी त्रिकोणा विचार के हा है काटकोन त्रिकोण आ पायतागोरस प्रमेयानुसार अपन अहू शको ए सी चाह वर्ग बरबर ए बी चाह वर्ग अधिक बी सी चाह वर्ग तो यह जर कि ए सी चाह वर्ग आल मे सोला चाह वर्ग बरबर ए बी चाह वर्ग अधिक बी सी चाह वर्ग अपने किमत मिला है एकशे बारह हे जर सोड़ तो यह किमत दौनशे छप्पन बरबर ए बी चाह वर्ग अधिक एकशे बारह मजे जठिका तुम्हारा ए बी चाह वर्ग जर का अल तो हाँ दोन से छप्पन मधुन ये एकशे बारह वजा करावे लगे मजे दोन से छप्पन वजा एकशे बारह यठिका जर वजा बाकी के लिए तीन एकशे चौरेच तो हा है ए बी चाह वर्ग आता ए बी चाह वर्ग जर एकशे चौरेच आल तो ये वर्ग मूल जर का तुम्हारा यठिका मिले ए बी बराबर बारह मजेच ए बी बारह अल हा वर्तुला व्यास है और मन त्रिज्या है बारा चे निम्म सहा से यह उत्तर का लगे सहा से मित्रों सारे भरपूर प्रश्न फक्त नवी दावी जे कहीं प्रमेय है आधारित है सारे जर प्रश्न तुम्हारा अभ्यास आई तो तुम्हें स्कॉलरशिप आठवीच जर पुस्तक अभ्यास के मित्रों सारी गणित तुम्हारा पहाय मिलती दुसरी गोष अपन जो ऑनलाइन मैथ क्लास घतो ऑनलाइन मैथ क्लास व्हाट्सअप व यदे यारखी भरपूर गणित शिकवली जता तुम्हारा जर इच्छा अल ऑनलाइन क्लास कराएगी तो तुम्हें व्हाट्सअप वर व्हाट्सअप वर अठ्या छप्पन जीरो शेच एकशे बेच अठ्यापन जीरो शेच एकशे बेच या नंबर व मेसेज करा तुम्हारा ऑनलाइन क्लासबद्दल महति संगित जाए चला तो पहूया पुढ़ प्रश्न लगे तो मित्रों पहा अतिशय महत्वा प्रश्न है ये मधुरा ने एक महिला बचत गटा मधे महीनला महीन पहिल्या तीन दिवसी मजे मधुरा ने एक महीन पहिल्या तीन दिवसी तीस रुपये पस्तीस रुपये आ चीस रुपये ये प्रमाण गुंतुक के लिए तिने फेब्रुवारी दोन हजार सोला या महीन मधे एक रुपये गुंतवले मित्रों ठिकाणी जे कहीं प्रश्न सोडवाये ये तुम्हारा एपी च सूत्र महित गरजे है एपी मे अंक गणितीय अंक गणिती श्रेणी तो साथ जो सूत्र है तो एकूण संख्या थोड़क जर फेब्रुवारी दोन हजार सोला जर विचार के ठिका एक दिवस आता कारण ये लिप वर्ष है एकस दिवस मधे को पद्धति रक्कम जमा के लिए जर आप दिवसी मे ए बरबर तीस रुपये आ प्रत्येक दिवस जो फरक है तो पांच रुपये है मजेच डी बरबर पांच अपने जर एक का मजेच यस एकस यस मे सम एक दिवस की जर आप सम शोधा तो सूत्र है यस एकस बरबर यठिका जे सूत्र आना थे यन छेद दोन कंसा मधे दोन ए अधिक यन वजा एक कंसा बाहर डी ये जर वपर आप यस एकस अपन डायरेक्ट लिखेल है तो ये एकस छेद दोन कंसा मधे दोन गुणिले तीस अधिक एकस वजा एक कंसा बाहर पुनः पांच यठिका जर आप लिखल है एकस छेद दोन तीस दोन का जर गुणाकार के हा गुणाकार साठ अधिक एकस मधुन एक गेला अट्ठावी राहल अट्ठावी पंच चार एकशे चालीस तो यह पहा मित्रों का करता है अपने एकस छेद दोन गुणिले साठ आ एकशे चाड़ीस मजे दोन से पुनः दोन न भागू बे एक बे बे एक बे शून्य शून्य मजेच एकस गुणिले शंबर जर ये के अपने एकस उत्तर ये तो यह पर्याय क्रमांक तीन ही उत्तर बरबर आना है तो यह पद्धतिन तुम्हारा हा प्रश्न सोड़ता यो तो ये तुम्हारा हे सूत्र महित अल तो हा प्रश्न नक्की सुटतो योन सूत्र है तो दोन सूत्र नेमक को प्रकार के हैं ये तुम्हें नवी दावी की पुस्तक पहू शकता कि ऑनलाइन क्लास जर जॉइन के तुम्हारा ये सर्व का ही घरी बसन शिका मिलना है यान पहूया पुढ़ प्रश्न लगे तो मित्रों सगत महत्वा गोष संगाइन टीईटी 
दोन हजार सत्रह ची सर्व प्रश्न बरबर टीईटी दोन हजार सोला ची सर्व प्रश्न अपने चैनल वोड के लिए भाग एक ते भाग सहा या सहा भागा मधे दो पेपर सोडन दिल मित्रों चैनल वे सर्व वीडियो पहुन घया जर तुम्हारा हे वीडियो आवड़े तो नक्की कमेंट्स लिहा मित्र शेयर करा चैनल सब्सक्राइब करा कारण यारखी भरपूर प्रश्न तुम्हारा य चैनल दर रोज पहाय मिल रहा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच चला तो मित्रों थोड़क पहूया व्हाट्सअप वणित क्लास हि संकल्पना अतिशय नवीन आन तुम्हें तुम्हार घरी बसन व्हाट्सअप वणित शिकू शकता मित्रों नवीन बैच अपन सुरू कर एक मे ते एक जुलाई लवकर लवकर अपन प्रवेश कर जर तुम्हारा व्हाट्सअप वणित शिका तो या बैच मधे दर रोज रात्री साढ़े आठ के दहा वे मधे व्हाट्सअप वणित शिकवल जता हि बैच एक तीन महीन की तीन महीन मधे संपूर्ण गणिता की तैयारी के लिए जी बरबर दर रविवार आठवड़ा भर जो का सिलबस हो तो ऑनलाइन टेस्ट पी जे सगत महत्व एक हजार प्रश्न आ एक प्रश्न संच कि ज्यादे तुम्हारा मैं ये प्रश्न संच दाखो तो मित्रों जो हा प्रश्न संच है ये एक हजार प्रश्न है स्पर्धा परीक्षे की तैयारी या पद्धतिन हा हा प्रश्न संच गणिता की फक्त गणित विषय की जे ज्यादे बहुपरि अभी प्रश्न दिल्ली है तीन ये उत्तर सूची पाठीमागे दिल्ली है तो अशे एक हजार प्रश्न आ प्रश्न संच पुम्हला हा क्लास जॉइन के घरपोच मिले ज्यादे भरपूर वेगवेगे घटका वाली अतिशय दर्जेदार अ प्रश्न तुम्हारा सोडवा मिल रहा है तो हा एक हजार प्रश्न स आलेला जो का प्रश्न संच है तो तुम्हारा घरपोच पाठला जाए जर तुम्हें क्लास जॉइन के पद्धति ये उत्तर सूची पी है शेवटी तो हा जो एक हजार प्रश्न आ प्रश्न संच है तो तुम्हारा घरपोच मिले तो मित्रों आज अपला प्रवेश फाइनल करा और घरी बसु गणित शिक्षा की ही सुवर्ण संधि गेल्या दोन ते तीन वर्षापासून व्हॉट्सअप वर घरी बसून गणित शिकता येतं ही एक नवीन संकल्पना महाराष्ट्रामध्ये रुजते तुम्हाला जर ही माहिती हवी असेल तर तुम्ही लगेच व्हॉट्सअप वर गणित क्लास लावू शकता नेमका हा गणित क्लास लावावा कोणी याबद्दल मी थोडक्यात सांगतो मित्रांनो तर गणित क्लास लावत असताना कोण जॉईन करावा म्हणजे हा ऑनलाईन क्लास कुणाला जास्तीत जास्त फायद्याचा होईल जर मित्रांनो आपण खेडेगावामध्ये राहत असाल विशेषत मुली और महिला जे मुल जॉब करता जॉब करना मुल डी एड हो चार पांच वर्ष सात वर्ष कि जे कुछ तरी जॉब करते हैं कि महिला खेड़गा रहना क्लास लवाई की सोई नहीं मे क्लास लू शकत नहीं जवर कुछ क्लास नहीं आ गणित शिकाइच है कारण गणिता के एकूण तीस प्रश्न आना परीक्षे मधे बरबर शहर क्लास लाता ये नहीं शहरा मे खेड़गा रहता शहरापस दूर है आ शहर आल तरी शहरा मधे पांच से दह हजार रुपये खर्च ये तो हा खर्च करना शक्य नहीं अशा सर्व विद्या हा क्लास अतिशय महत्वाचार है घरी बसु व्हाट्सअप वणित शिकता ये कुट जा ही गरज नहीं अपने दिवसभरा सर्व कामें करूँ तरब जे विद्या जॉब करता जॉब करत कर दर रोज संध्या साढ़े आठ के दह या वेमदे शिकता ये तुम जर गैप पड़ला समझा आठ दा वर्ष गणित शिक्षा आता गणित शिकाच पुनः नव्यान तो ही फायदा है आ हा क्लास जर आप जॉइन कराए तो यह व्हाट्सअप नंबर पर तुम्हें फ्त व्हाट्सअप करा फोन करू ना मित्रों अठ्या छप्पन जीरो शे चलीस एकशे बेच ये व्हाट्सअप करा आणि सगळ्यात महत्वाचं हा क्लास जॉईन करण्यासाठी तीन महिन्याचा फक्त एक हजार रुपये तुम्हाला मानधन भरावं लागणार आहे एक हजार रुपये मानधन भरून हा क्लास जॉईन करू शकतात मित्रांनो तर या पद्धतीनं हा क्लास असून अगदी तीन महिन्यामध्ये संपूर्ण गणित आणि गणिताची पूर्ण तयारी सराव सर्वच काही या क्लासमध्ये होणार आहे तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच